Saya sura ya sita nasoma kwa jina Bwana Yesu Kristo. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo la vazi lake likalijaza hekalu juu yake wali, walisimama masirafu kila mmoja alikuwa na mabawa sita kwa mawili alifunika uso wake na kwa mawili alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema mtakatifu 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 ni bwana wa majeshi dunia yote imejaa utukufu wake na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyeita hayo e, nayo nyumba ikajaa moshi ndipo niliposema ole wangu kwa maana nimepotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu na macho yangu yamemuona mfalme bwana wa majeshi kisha mmoja wa wale maserafi wale akaruka akanikaribia naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake ambalo ali, alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu akanigusa kinywa changu kwa hilo kwa kaa hilo akaniambia tazama hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi zako dhambi yako imefunikwa a a imetakaswa imekuwa patched imetakaswa Mungu aongeze baraka kaeni hii nyingine nitaisoma mkiwa mkaa hii nyingine tufungue katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya kwanza some mistari miwili tu Petro wa kwanza sura ya kwanza nasoma mstari wa 15 na wa 16 nasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu Mungu aongeze baraka kwa kusoma kwa hilo neno nataka nichukue tu kwa sehemu fulani tu ndogo hivi ujumbe huu katika uwepo wake katika uwepo wake Bwana apewe sifa ujue na ufahamu leo kwamba tunaishi na tunatembea katika uwepo wake lakini ujue kwamba kama vile ilivyokuwa kwa Isaya alipoingia uweponi mwa Mungu ndipo alipojiona ni mwenye dhambi lakini kumbuka alikuwa ni nabii na alizaliwa kuwa nabii lakini alipoingia uweponi mwa Mungu ha aliona ni mwenye dhambi tena akasema si tu kwamba yeye ni mwenye dhambi hata anakaa miongoni mwa watu wenye midomo michafu mwenye dhambi kwa hiyo kuna kitu mtu anapoingia uweponi mwa Mungu ambacho hujitambua na kujiona yeye ni mwenye dhambi taenda pole pole. Katika ujumbe wa eh, katika uwepo wake nataka nisome pare ya nane. Katika uwepo wake okay. Katika katika uwepo wake na, na alibariki neno lake. Ilikuwa ni baada tu ya kusoma hilo. Ninafikiri hilo andiko hilo ni andiko la kustajabisha sana tunaona ya kwamba kwenye uwepo wa Mungu wanadamu hujitambua kuwa ni wenye dhambi hata kama umtakatifu vipi uweponi mwa Mungu ni tofauti sana 
tunaweza kujisikia wazuri sana tunapokuwa huko nje mahali mbalimbali mbali, na kujisikia kana kwamba sisi ni watu wazuri sana bali tukipata kuingia katika uwepo wa Mungu basi tunaona jinsi tulivyo wadogo huwezi ukaingia uweponi mwa Mungu na ukajiona we ni mkubwa daima utajiona vile ulivyo mdogo sana para ya 31 sorry para ya 11 po tuna, tunatambua jinsi tulivyo wadogo tunapotambua jinsi yeye alivyo mkuu tunapotambua yeye alivyo mkuu ndipo tunavyotambua sisi tulivyo wadogo na jinsi tunavyokaribia katika kuja kwa katika uwepo wake kwa njia moja ama nyingine daima limeleta ushawishi mkubwa sana kwa watu kuja katika uwepo wa Mungu nimeona wakati katika huduma yangu ambapo ungeona uwepo wa Mungu ukishuka ukaingia katikati mahali ambapo hata ungemleta mtu huku na kuwafunulia tu maisha yao na kutaja dhambi zao za kila namna ya matendo machafu nao unasha, unasababisha kimya kitakatifu holy holy silence sana juu ya watu hata wanaondoka kwenye mstari wa maombi kabla hawaja kuja kuombewa na kukimbia madhabahuni kujiweka sawa na Mungu kabla hawaja kuja katika uwepo wake unaona kuna jambo kuhusu kuja katika uwepo wa Mungu linayafanya mambo kutukia nimewaona watu wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa na machela kitu kimetokea katika huduma ya huyu malaika wa saba nabii wetu William Marlon Brana uwepo wa Mungu ulikuwa mkubwa sana paka ilisababisha hofu kuna watu waliitwa katika mstari wa maombi kuombewa chini lakini kuna watu walionekana wakiondoka kwenye mstari kwa sababu wali hofu kwa sababu unapokuja uweponi mwa Mungu kiukweli kila tendo lile litenda linaanza kuchipuka kwa hiyo ilileta kwamba mtu akajiangalia akauta lo na dhambi hii na tendo hili na maisha haya siwezi kuenda mbele ya mtu wa Mungu yule pale kwa hiyo waliondoka mstarini wakakimbilia madhabahuni kwenda kujiweka sawa kwanza kabla hawaja waja ingia katika mstari wa mao kwa hiyo sasa ndio tunataka tuone baada ya kachache Isaya aliona maono yeye alikuwa ni nabii kiukweli Isaya alikuwa ni nabii na alizaliwa manabii wanazaliwa manabii wao si kitu wanakuja kupata baada ya kuzaliwa wanazaliwa wakiwa manabii Bwana Yesu nawabariki sana Isaya Isaya aliona maono yeye alikuwa ni nabii Isaya alihubiri neno alikuwa ni mhudumu Isaya alikuwa ni mtu mtakatifu lakini alipoingia uweponi mwa Mungu alipiga kelele ole wangu maana nimefanyaje nimepotea pamoja na alikuwa mtakatifu uweponi mwa Mungu ni tofauti sana jina la Bwana libarikiwe ni tofauti sana kuna tofauti kubwa sana kati ya Roho mtakatifu anaposhuka juu ya watu na malaika wa Bwana kushuka kuna tofauti sana Roho Mtakatifu anasababisha furaha changamko kelele za shangwe lakini yule malaika akatokeza hapa sasa hivi yeye huleta hofu anaogopesha sana hii ndio maana nabii alikuwa akimuona kila anaposhuka kwa sababu 
walikuwa naye samama bega kwa bega alikuwa anaweza akasema yuko hapa hapa amesimama hapa mkono wangu wa kulia hayuko mbali kutoka kutoka kwangu futi kadhaa si ndio eh sasa tusingeliweza wote kuvumilia alipomuona malaika huyo wa Bwana siku moja akiwa kwenye pango akiwa anauliza juu ya huduma yake ikoje alipokuja yule malaika wa Bwana anasema alikuwa kama mfu anasema ile hali ilimchukua zaidi ya miezi mitatu alikuwa alafu wakati mwingine tunasema Bwana naomba unitokee usiombe hilo jambo usiombe hilo ni la watu maalum unaona eh kwa hiyo lakini siku moja akasimama hekaluni aliona njozi naye akauona utukufu wa Mungu aliwaona malaika wenye mabawa juu ya nyuso zao mabawa juu ya miguu yao wakiruka kwa mabawa wakisema kwa sauti kuu takatifu mtakatifu mtakatifu ni bwana Mungu mwenye nguvu kwanza kumuona tu Mungu akiwa amenuliwa juu sana yani kupita mbingu zote yani mbingu zote anazitazama kwa chini wazia hiyo halafu wale malaika vile viumbe vya malaika ni vya ajabu vina mabawa sita mawili vinarukia mawili mawili zinafunika nyuso zao Havie soge, wazia havisogei mbele za Mungu bila kufunika. Nao ni malaika. Hata dhambi hawajui. Ni malaika watakatifu. Dhambi hawajui. Lakini wanapoenda mbele za Mungu huyu aliye mtakatifu wanafunika. Sasa. Isaya alipoona jambo hilo lilimtia hofu kubwa sana na akasema wakati malaika huyo aliposema kwa sauti kuu nguzo za hekalu zikatikisika huku na huku ndugu hilo litakufanya si kwamba tu nguzo za hekalu zilitikisika bali mbingu zote na inchi zitatikisika wakati yeye atakapokuja tena bwana asifiwe sana Milima itatoroka na bahari itaondoka na kusema kwa sauti kuu tusitiri na uso wake yeye alie aketie juu ya kile kiti cha enzi utakuwa ni wakati wa kutisha sana ni aheri uwe upande wake Bwana apewe sifa zake na kuambia rafiki mwenye dhambi afadhali uwe ukichunguza hilo hiyo ni kweli. Naangalia mbinguni kuna utaratibu wa mpangilio wa malaika. Si kila malaika yuko karibu na Mungu. Kuna malaika maalum. Kerubi ni wale wafunikao. Ni wale wafunikao. Kiti cha enzi kwa mabawa eh, kwa utukufu wao, kwa mabawa yao. Alafu wahudumu wa madhaba huu ni maserafu wao na mabawa sita. Halafu wanakuja malaika wengine. Kina Gabrieli, kina Mikaeli, akina Pakanga. Bwana asifiwe sana. Halafu sasa jeshi la malaika. Si kila malaika anasogelea kile kitu. Shalom. Shalom. Lakini nitakwambia baada ya ukombozi baada ya ukombozi kufanyika deni ya dhambi kulipwa kuna kundi fulani la watu wataketi pamoja naye mahali ambapo malaika hawawezi kuthubutu kusogelea lakini hawa watu kwa kukombolewa kwa damu ya Yesu Kristo wataketi pamoja naye <laughs> inapendeza haya sasa twende nisome kwenye ujumbe mmoja unaitwa ushawishi ushawishi u sha 
o Xanguish. Bayo, ushawishi hii ni ya 0335 kila lile ono kitu hicho lilikuwa likuu sana hata likampelekea nabii huyu ekaluni kuomba eh hapo hapo wacha nianze na hii kwa 115 eh 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 taifa taifa nilianza tu hapo nyuma kidogo ili lakini nataka 115 ni sawa kabisa eh haya lile ono kitu hicho lilikuwa kuu sana hata likampelekea nabii huyu ekaluni kuomba hilo ono na shangaa leo kama tungeona kifo cha makanisa kuona kufa kwa watu kutoka kwa roho wakirudi nyuma na kutumikia kanuni zao zao za imani kama haiwapasi kuwekea kuwekea waaminio kuwaweka waaminio magoti ni mwao tunapoona kufa kiroho kwa kanisa anasema na shangaa elim eh aenda mangapi aenda 128 128 hapa sasa angalia pili kwa mabaa mawili aha ngoja kwanza hawa maserafi kwa mabawa mawili walifunika nyuso zao kuonyesha kicho wanapokuja uweponi mwanani kicho ni heshima ni adabu halafu 128 kwa mabawa mawili walifunika miguu yao wakilisha unyenyekevu tunapasa kumwabudu Mungu katika nini unyenyekevu hai mawili walifunika miguu yao hiyo ilimaanisha nini unyenyekevu mbele za Mungu katika uwepo wake haya niende wapi tena kama vile tumusa kwenye kichaka kilichowaka moto alivua viatu vyake alipomsikia alipomsikia akisema mimi niko ambaye niko haraka haraka kuonyesha nini unyenyekevu Bwana Yesu na asifiwe sana Bwana Yesu na asifiwe sana Sasa angalia wazia utakatifu wa Mungu jinsi ulivyo ni jambo la kuogofya sana Twende kwenye ujumbe wa kudhania Udhidhania kwamba 158 Usidhani ya kwamba unajua jambo hilo. Angalia, jinsi linavyokufanya uishi. Msimamo unaochukua kuhusu dhambi, jinsi ambavyo kila kitu mbona unawazia juu ya Mungu mtakatifu. Je, ulipata kuwazia ya kwamba huyo utasimama mbele zake na kutoa hesabu kwa ajili ya neno hili? Ulifanya nini na ujumbe huu? Utatoa hesabu. Ngoja uone. Nitatoa hesabu juu ya kitabu hiki. Ulifanya nini nacho? Iki. Iki maswali na matibu, taratibu. Mwenendo. Ulifanya nini na? Utatoa hesabu siku moja. Sawa eh? Je? Hmm. Kwa ajili ya Kristo toa hesabu. Ajili neno hili na kwa ajili ya Kristo. Wakati Mungu ni mtakatifu sana. Yaani utakaposimama hapo sasa. Mungu ni mtakatifu sana. Akikaa huko katika umilele, 
wakati majua milioni kumi yangekuwa madoa meusi mbele zake acha hiyo tuione hiyo hesabu nikomesha majua ili jua hili uyahesabu yafike milioni moja milioni mbili tatu ene tano nane tisa paka yafike majua milioni kumi mbele za Mungu kwa utakatifu wake idoa jeusi idoa wache kucheza na Mungu wazia halafu anasema ni doa nini jeusi ni madoa meusi mbele zake mtakatifu sana hivi kwamba hata malaika wanaonekana wachafu malaika ambao hawana dhambi ni malaika watakatifu lakini mbele za huyu Mungu kwa utakatifu alio nao wanaonekana wachafu hapo ndipo eti tutasimama tutoe hesabu kwa mambo yote tuliyofanyia neno kwa mambo yote tuliyomfanyia Kristo eti inatisha kabisa yani hili likikuingia utaacha upuuzi utaacha kabisa mambo ya kipuuzi hapo si mahali pa kuomba usimame sawa mbele zake malaika mbele zake wao ni wachafu unatarajia wewe na mimi pamoja na neno lake na damu ya mwanawe kutusafisha na dhambi na kukiuka amri zake moja kwa moja na kuingia moja kwa moja ulimwenguni na kutarajia kusimama pale bila hatia wakati ulijua vizuri kuliko kufanya hivyo kwa hiyo inabidi uikubali damu ya Yesu Kristo ikusafishe na ikutakase ipate kukupatia stahili ya kusimama mbele ya Mungu wa namna hii sije hapo haleluya Kanisa bora kanisa bora ujiweke sawa. Kanisa bora ujiweke sawa. Usinini hebu na tusidhanie jambo hili kwa sababu tu idadi kubwa kuliko tulivyokuwa nayo tumeipata sasa na tuko katika hali nzuri kifedha kuliko ilivyokuwa tuna majengo mazuri kuliko tulivyokuwa nayo tunavalia nguo vizuri nzuri kuliko tulivyokuwa tukivaa tunatumia tuna magari mazuri zaidi kuliko tulivyokuwa nayo lakini lo ndugu nashangaa kuhusu Kristo yuko pamoja nasi kiasi gani mnaona jambo hilo ndilo tunadhania tu nam bwana hivyo hivyo nuru yenu na iangaza Some para 23 23 pale <coughs> nione lo ni mtu wa aina gani tungepaswa tunapaswa kuwa kama sisi ni vibao vyake vya kuwekea matangazo na tumedhaminiwa na yeye tumapaswa kuwa watu wa namna gani basi katika Kristo ndiye ambaye ndani yake tunapata uzima wetu na tunapata nguvu zetu na tunapata yote tulio nayo yanatokana na Kristo yeye ndiye mdhamini wetu lo ninashukrani sana kwa ajili ya jambo hilo kumbuka wewe na mimi ni vibao vya matangazo vya Yesu kutangazia tunapaswa kwa watu wa namna gani ya kutangazia. Kwa hiyo inatubidi tuwe kama yeye. Na tuwe waangalifu kwa yale tufanyayo 
yale tusemayo yale tufanyayo katika maisha yetu ya kila siku kwa maana tunadhaminiwa na Kristo tunapasa kuenenda namna gani kama tumedhaminiwa na Kristo hivi mtu akikudhamini kwa jambo fulani kubwa kalipo gharama yote nitangazie biashara yangu na kumini. unaweza ukawa na dharau naye kweli itakupasa ujieshimu sana kwa sababu unathamini dhamana na kama sisi Kristo ametudhamini ili tupate kuwa vibao vya matangazo tunapaswa kuishi namna gani kwa kujieshimu tunapaswa kusema nini kama tumedhaminiwa na Kristo kama mtu fulani ananena maovu juu yetu tunapaswa kusema nini kama tumedhaminiwa na Kristo tunapaswa kuwa kama Kristo je hiyo ni hiyo ni kweli kama tumedhaminiwa na Kristo mtu akinena maovu dhidi yetu tunapaswa kusema nini je tutalipa baya kwa baya je tutarudisha uovu kwa uovu la hasha jina bwana barikiwe sana hai kwenye hebu tusome kutoka tusome, tusome kutoka ndiko fulani hapa kutoka kutoka ngapi kutoka 23 na tatu kutoka 23 nianzie mstari wa 20 tu mpaka 23 mfugo chache tazama mimi na mtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipoku kutengenezea jitunzeni mbele yake jitunzeni mbele yake msisikilize sauti yake wala msimtie kasirani maana hata wasamehe makosa yenu kwa kuwa jina langu limo ndani yake lakini lakini ukiisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao kwa kuwa kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na kuku kisha kwenye mwamori na mhivi na mperizi na mkanani na mhivi na mnyabusi nami nitawakatilia mbali hawa kina mwamori <coughs> lakini angalia angalizo lilikuwa anasema nimempeleka malaika mbele yenu ili awafanyeje awatangulie katika safari si ndio akasema lakini mjitunze msije mkamfanyaje mkamkasirisha huyu alikuwa ni malaika wa bwana bwana asifiwe sana bwana asifiwe sana alikuwa ni malaika wa bwana kwa hiyo Mungu akawaonya wa, wasimkasirishe kwa sababu hata wasamee maovu yao hiyo ilikuwa agano la kale hiyo ilikuwa katika kivuli yule malaika wa bado yuko leo hii na ndiye anayetutangulia na kutuongoza na ndiye tunahimiza tuisikilize sauti yake tusije tukamtia nini kesirani jina la bwana libarikiwe sana kama Mungu yupo pamoja nasi kama Mungu yupo pamoja nasi kama Mungu yupo pamoja nasi 
Bara ya hamsina nani Na kama ukiangalia Ninasoma Na kama ukiangalia Haikuwa malaika wa buwana hapa Ilisema ni buwana Kwa gidioni Yile malaika yale kuja kwa gidioni Inasema haikuwa malaika wa buwana hapa Ilisema na Ilisema na buwana Herufi kubwa za B W A N A haikuwa malaika ilikuwa Mungu ilikuwa mwili wa kiungu katika mtu katika umo la Mungu kama ilivyoonekana kama ilivyomtokea Ibrahimu kule nyuma nyikani na ilionekana kama mwanadamu basi kwa hiyo akiwa mjumbe yeye alikuwa malaika wa Bwana Mungu anapokuwa mjumbe anakuwa nani? Malaika wa Bwana. Lakini ni Mungu. Lakini anapokuwa mjumbe, anapoleta ujumbe, anakuwa nani? Malaika wa Bwana. Na anakuwa katika umbo la mtu. Sawa? Sasa isingelewezekana kwetu sisi tusimame pale, halafu atutokezee, halafu atuzungumzie. Mungu akasema a a Hawa tutongo na wapenda nitakachofanya kuwathibitishia kwamba niko katikati yao wasinitie kasirani nipige picha wakati nania na bishana pale ndugu best akakubali kufanyaje kuchukuliwa nini huyo hapo huyo hapo hiyo ndio hali tunaweza tukaivumilia kuitazama tumeiweka manyumbani mwetu Chumba ni kwetu tunakolala yuko pale ukutani mnagomba na mume na mke Tumemtundika makanisani tunazozana na wachungaji wetu Halafu kunalo onyo msije mkafanyaje mkamtia kesirani maana hata wasamei makosa yetu Jina la Bwana barikiwe sana Tumemweka kwenye magari yetu lakini huko kwenye magari unafanya yasiofa na mke ambaye sio hapa. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Hiyo nguzo ya moto ni uwepo wake. Kwa hiyo tunaishi katika uwepo wake na ameutambulisha hata kwa kuchukua picha. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Kwetu kule huenda na kwenu pia mmepata tukio kama hilo. Nyumba yoyote ukiweka hii picha. Wachawi wakija wanasumbuka sana na picha ile. Na wanasema waziwazi, hawana shida na hii. 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 Hawana shida nayo. Na nitakuwa mbeni kwa nini hawana shida nayo? Yesu Kristo ni yeye yule. Jana Leo na hata milele anayewasumbua ni Yesu wa leo huyo pale Na wanasema huyo hatuna shida naye huyu hatuna shida naye kabisa ila hiyo ndowe bwana hiyo ndowe kwa nini ni Yesu Kristo leo Tulipeleka mahali fulani tutu, at, uyo bwana ni fundi wa kutuwekea wa kuweka frame. Kuna namna hii ya kisasa hii ya kuweka picha kwenye frame. Kuna namna fulani pia teknolojia nzuri. Ukapelekea mtu fulani picha hizi mbili, tatu. Hii na ile pale. Na hii, hii alikataa. Hapa sasa si unaweka tu asip. Hii. Ninataka hela lakini sio huyu alikata kata kata akatofanyia hii na hii ila alikata Amesi unaweka tu frase msiniambie Huyu mtu anaona nini Ah 
Jina la Bwana libarikiwe. Anaona nini? Alikataa hela. Nani hela tunampa? Paka wakajaribu hata kumshawi basi tutakulipa mara mbili. Asema hata ungenilipa mimi. Sifanyi. Yuko pale Moshi. Kwa kuna kitu kwenye picha hii. Mungu nawabariki sana. Haya. Sasa njia ya Mungu ni utakatifu. Ndio njia yake. Ni utakatifu, ni utakatifu. Sikiliza hili nisome. Sikiliza hili. Wakati wa kanisa la Efeso. Yaani naomba hizi na hizi Tashangaa mwezi wa Januari hapa mahali fulani hivi mtasikia mnaambiwa mkae tayari Wakati wa kanisa la Efeso Haya Wakati wa kanisa Wakati wa kanisa wakati wa kanisa la Efeso eh wakati wa kanisa la Efeso na eh Efeso eh pale ya 23 sikiliza uwepo nazungumzia uweponi mwa Mungu tunapasa kuishi na kutembea uweponi mwa ndipo hapo hatutatenda nini dhambi tutaiona na mbili na mbili na mbili na mbili na tatu ndio natafuta na mbili na tatu njia ya Mungu ni utakatifu unaweza mkasema ame njia ya Mungu ni utakatifu acha hili lijulikane na kila mshirika hapa wa mwili wa Kristo mpaka utakapoishi maisha matakatifu Mungu anakataa dhabihu yako kabisa Mungu hasemi uongo <laughs> wala hadanganyi mpaka utakapoyaishi hayo maisha matakatifu kabisa Mungu anakataa dhabihu yako Dhabiu haina budi kutolewa kwa mikono mitakatifu. Hiyo ni deshe, kweli. Kuhani mkuu kabla hata hajaingia ndani kutoa dhabiu ilibidi awe mtakatifu na anayejitolea, aliyejitolea na kutiwa mafuta na kutiwa manukato na kila kitu kabla hata hajaweza kuingia mbele za Mungu kutoa dhabihu hiyo ni kweli unajua roho mtakatifu ni harufu ya manukato harufu ya manukato kwa Mungu nje ya hapo Mungu anasikia harufu mbaya dhambi na harufu mbaya lakini roho mtakatifu ni mafuta mazuri ya kupendeza kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu anaisikia ile harufu ikija hata ungeliomba maombi ya purukushani Mungu atayachukua Mungu anataka utakatifu Mungu anataka usafi Biblia inasema iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo kamilifu Asante Haya Mungu nawabariki Hiyo ni kweli? Basi, unawezaje kutoka hapa? Unawezaje kutoka hapa na kudanganya, na kuiba, na kugombana, na kupigana na majirani zako na kila kitu na kuendelea jinsi unavyoendelea kisha uje na kusema, "E Bwana Mungu." Unawezaje? 
unawezaje kuna watu ni wagomvi tena wengine wanathubutu kudiri au wanadiriki kusema isinge kuwa wakovu huu we jamaa wewe isinge kuwa wakovu huu ninge ningekata shingo ni kuambie umekata shingo hata usipoinua panga lakini mbele za Mungu umefanyaje umeshakata shingo dada jirani yangu ni kuambie kama si wokovu kama si mimi mwamini wa ujumbe hakika yake lakini wakati wewe unashusha kitengo na tayari umeshapigana maana mtu huyanena ya ujazayo moyo wake kama we ni mkristo hata huwezi hata kuthubutu kutamka kwa nini kwa nini huwezi kutamka kwa sababu unajua hakika wewe ni msafi takatifu mawazo nia hata na maneno pia uweze hata kuanza kutamka Mungu abariki unalionaje na ili tuweze kuishi nje ya hizi kashfa hizi hizi zote lazima tuishi uweponi mwake haya ebu Niwaambie kitu nabii anasema. Nawaambia wafuasi wa kanisa kwenye ujumbe huu unawita tena kudhania. Kudhania. Yamani Ukristo si wa he. Kudhania. Para hiyo ya 373. Para ya 373. Tatu 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 Sabini na tatu Tatu sabini na tatu Ebu ni wambie kitu Ebu ni wambie wafuasi wa kanisa hili hapa Na nitalisema kwa wafuasi wawote wa kanisa kwa hiyo leo analisema hapa wapi hapa bwana anaitwa Eru tali. Si kwa kanisa hili hapa maskani ya Brown. Nitalisema kwa kanisa lolote. Na nitalisema kwa wafuasi wa wote wa kanisa. Ebu liwekeni kanisa hili wakfu kwa Mungu. Ebu liwekeni kanisa hili wakfu kwa Mungu na wafuasi wake wote. Mnaona? Liwekeni wakfu kwa Mungu kila mmoja wenu kwa maisha matakatifu mbele za Mungu angalieni yatakayotukia akija hata mtu mbaya akaketi pale nataka tikwambie roho mtakatifu atamtaja nakumbuka kuna tukio liwahi kutokea nyuma pale kwetu Moshi kuna mtu mmoja alikuja akiwa anataka kubatizwa. Kaja. Kuja tu Jumapili. Sijali kutana na nani akasema nataka kwenda kubatizwa. Kwenye kanisa lenu. Kaambia karibu. Akaja akafika akakaa kama vile upande huu wa mimbara. Tumemaliza tu ibada hivi tukatangazia tuka kanisa. Jamani kuna mtu anataka kwenda kubatizwa. Roho roho wa Mungu alishuka sasa akaenda akamfuata kama wewe ni jambazi na umeua watu wengi unakimbia ili kutoroka ndio tunataka tufike pale ambapo dhambi na watu wabaya hawatapata hifadhi roho mta e hey, roho mtakatifu atawafungua atawataja na kazi walizofanya ya kama kanisa litatikiliza lita na kutimiza misingi na matakwa ya Mungu anayotaka maisha matakatifu maisha safi roho mtakatifu atakuwa akishuka kila ibada 
na ndicho Mungu anachokitaka haya tuambie tena bwana wetu angalia angaliani atakaye tukia wakati kanisa hilo linapojifunga na kuanza kuomba mnaomba mnaona mna mnaomba maombi ya watu hao ya, eh, mnaomba maombi ya watu hao yanaanza kwenda juu mbele za Mungu yeye hata yakataa hiyo ni kweli sasa mimi ni mtu tu ambapo ha, mimi ni mmoja tu ambapo kutakuwako na wengi wenu hapa mkiomba na uponyaji wa kiungu hauko na mtu fulani yeyote yule ni mioyo minyenyekevu inayomuomba Mungu na ni watu waminifu wanaoupokea watu wakianza kuomba mioyo ni misafi minyenyekevu mawazo mazuri Mungu akiangalia maombi akiangalia na moyo safi ni barabara Mungu lazima ajibu kutoka katika patakatifu wake hayo maombi lazima ajibu hata iweje amen haya para ya 1378 inasema mnatambua ya kwamba kuna karama zinazotumwa kwa kanisa lililo na imani nami ninatambua ya kwamba huduma yangu ya kuyazuru mataifa na kuchukua tu kuwaleta tu watu wachache hapa na kuonyesha maono na kuyachambua na wale wanaopitia kwenye mistari ya maombi ya watu wengine na kadhalika wanaingia ndipo ingenibidi kukoma labda kuna jambo fulani nyuma ya maisha ya mtu huyo mtu anakuja anasimama pale anakoma kuoma kwa nini kuna maisha fulani nyuma sawa labda kuna jambo fulani nyuma ya maisha ya mtu huyo na wengi wenu hapa mmeona jambo hilo moja kwa moja jukwani dhambi inatajwa siri za mioyo yao na kadhalika na kuambiwa kinachowazuia kuponywa kuna watu tumeomba 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 hawaponywi hata halafu tunashangaa kwa nini unamuuliza imani unayo ninayo anayemuombea imani unayo mimi na imani kabisa mimi maombi huwa nikiomba mimi Mungu hujibu lakini mm. kwa nini kuna dhambi nyuma Eh kuna nini dhambi nyuma ndio maana biblia inasema ungamia nini dhambi dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi ili mfanyeje mpate kuponywa biblia inasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna nini ujasiri na kila tuombalo tunafanyaje twalipoke kitakachozuia baraka yoyote kwako kwangu na kwa mtu yeyote ni dhambi iliyofichwa ama dhambi isiyoungamu hilo hilo Mungu sio muone alisema ombeni nanyi mtafanyaje mtapewa tafutani nanyi mtafanyaje mtaona bisheni nanyi mtafanyaje mtafunga yawe kusema neno asilo lithibiti asilo litimiza hata siku moja ni maisha yetu ndiyo inaweza kipingamizi kizuizi tusipokee jambo tunalolihitaji sasa sikiliza sikiliza Mungu atusaidie sana nisome South Africa testimony hiyo moja tu anasema prayer is the right thing but listen friend if you went to a doctor and the doctor and the doctor you and the doctor you say oh doctor 
I'm having headaches all the time. He said, here, take this. And he gives you some aspirin. That ain't a doctor. He's just trying to get rid of you. Is that why? <laughs> he, uh, a real doctor would take you in and examine you and find out what was causing those headaches. And then work out. Work there. Sorry. Is that right? That is a real doctor. Well now, before you can find a cure, you got to find the cause. Is that right? If a person is sick, there is some reason there they are sick. What caused it? You got it. You got to the shit. It may be unbelief. It may be a hidden sin. Hidden. It may be an confessed sin. It may be God trying to get them to do a certain thing. I don't know. But when I find what it is, then I know what I'm talking about. Then I can say, it is thus says the Lord. Because it is true. Mungu asante. Why you know Mungu? How is it kufanyia chochote? Paka atafute sababu ya ineo sababisha yoshi. Kwa yu kwa yu dhambi isio tubiwa. Ama dhambi isio ungamu. Ama kuto kwa mini. Kito kinachoweza kukuzulia usipate uponyaji wako. Mmesikia wadada zangu. Mmesikia wapendo wangu na uko nje. Icho ndicho kinaweza kika kuzuilia usipokeo unalo liteje kwa. Zambi liyo fichwa, zambi siyo ungamwa, ama kuto kuwa mini kabisa. Mungu na shukuriwe sana. Muna mpenda buwana? Apo, muna mpenda buwana wadada zangu? Hata kama mpendi nuwa tu, baada ya kaputaanza kumpenda tu. Kufanya wana wenye mamlaka. Kufanya wana wenye mamlaka. Sehemu ya kwanza. Na sasa, baada ya wewe kuingia ndani, umeingia katika kristo tayari. Mezaluma ya pili, mepokea ubatizu wa romta katifu, umeingia ndani. Baada ya wewe kuingia ndani, hilo halimanishi kwamba, uko huru na vita. Bado, Huna budi kupiga vita kwa kila inchi ya ardhi unayo ikanyaga. Kwa hiyo, unaona, kanan haikuwakilisha mbingu kuu. Kwa sababu ni vita na shida na mawaje na kupigana na kathalika. Ila iliwakilisha jambo hili kwamba ni lazima uwe mwenendo mkamilifu. Kwa unapo ingia katika kriso, maana yake, inawakilisha mwenendo ulio mkamilifu. Sindiwe? Aya. Hapo ndipo kanisa linapo kosea leo. No, mungu tusaidi. Katika mwenendo huo. Je, wajua ya kwamba, hata tabia yako mwenyewe, inaweza kumtupa mtu mwingine inje ya kuponywa tabia yako sio yule anayeombewa tabia yako we mwingine mshirika wa kanisa inaweza kuzuia mtu kumtupa mtu mwingine inje ya kuponywa tabia zenu mbaya za dhambi zenu nyinyi waaminio 
zisivyo tubiwa zinaweza kusababisha kushindwa vibaya kabisa kwa kanisa hili la rutare mpo haya na kwenye siku ya hukumu utawajibika kwa kila sehemu yake lo unasema sasa ngoja kidogo ndugu Branham vema hiyo ni kweli liwazia hilo wewe mtu anaweza akaombewa hapa kanisa hili hili anaombewa hapa hakuna kitu kinatendeka inawezekana huyo mtu hana shida kuna mtu fulani mshirika mwenzetu mwenzetu ana maisha mabaya ana tabia mbaya ana dhambi zisizoungamwa akazuilia uponyaji wa mtu huyo unaona vile na tupata kuishi Asante ndugu. Mungu awabariki moyo wako kabisa. Yaani amesema hiyo ni kweli. Kwa maana mimi anamwambia Mungu ni wewe ni mkweli. Hata kama inaumiza. Lakini Mungu ni kweli. Sasa tunahitaji nini? Tunahitaji kongamano. Tunahitaji nini? Kongamano. Kama ndivyo ilivyo, hivi ndivyo ilivyo. Oh, ninakaribia kufunga. Kama hivi ndivyo ilivyo, tunahitaji nini? Kongamano. Kongamano pamoja na Mungu ya mwaka 59. Kongamano pamoja na kongamano 59 na 9 eh 59:20 Si ndio eh? Muone. Haya. Paragrafu ya mamoja 40. Para ya mamoja 40. Haraka haraka tu nimalize. Sitaki niwachoshe sana. Alafu Mi 40. Lakini Mungu anapoitisha kongamano ni kufunga kujitakasa maombi kupokea maagizo Mungu akitisha kongamano kongamano ni mkutano ni kufunga kujitakasa maombi kupokea maagizo na kusonga mbele hilo ndilo kongamano la Mungu sio kufanya karamu bali kufunga Sio kushiriki katika uchafu bali kujitenga kujitakasa na maovu yote unapoenda mbele za Mungu kujitakasa kwa imani kwa kuchovya hisopo katika damu na kusafisha moyo wako na kutembea mbele za Mungu kufanya kongamano hiyo ndio aina ya makongamano wakati unapokutana na Mungu ndipo Mungu anakupa maagizo ndipo unasonga mbele yeye anaambatana nawe haleluya kwa hiyo kitu tunachokihitaji leo ni kongamano na Mungu na hilo kongamano litatupelekea sisi kufanyaje e, kufunga kujitakasa kuomba halafu Halafu kupokea nini? Maagizo. Asante sana. Naenda kwenye hili. Ile kwa mwisho ni sitaumaliza ujumbe wote. Pale moshi ni uhubiri mwezi mmoja na nusu. Karibu miwili. Kwa hiyo nitachukua tusemu kidogo. Hebu twende tuchukue katika uwepo wako tena. Turudi kwenye ujumbe katika katika 
uwepo wake. Hebu sikiliza pale ya 72 nianzie. 72. Sikiliza pale. 72. Hapa Zaburi ya 16 Usari wa 8 Daudi alisema, "Nimemweka Bwana mbele yangu daima." Hilo ni jambo jema la kufanya. Zaburi 16:8 Nimemweka Bwana mbele yangu daima. Kwa hiyo asingaliweza kuchanganyikiwa na jambo lolote. Kama hutaki kuchanganyikiwa na jambo lolote, kuchanganya na mtu yeyote anayetumia hekima na akili, muweke Bwana wapi? Mbele yako daima. Jina la Bwana libarikiwe. Haya kwa hiyo asingeliweza kuchanganyikiwa na jambo hilo alitaka kuhisi uwepo wake kwa hiyo Daudi akasema nimemweka Bwana daima mbele za uso wangu sasa mimi Daudi nimemweka Bwana mbele za uso wangu daima ni uhisi ni uhisi uwepo wa Mungu hilo si lingekuwa somo zuri kwetu sisi sote usiku wa leo kwamba kila mmoja atake kuhisi kuhisi ni uwepo yani anakuwa kama kuna kama yuko Mungu yuko hapa kitu kama hicho ningekuwa jambo zuri si ndio sasa basi mweke kumweka bwana mbele za uso wetu kusudi tuuhisi uwepo wake kumweka mbele kwa nini mweke wa kwanza mbele yako kwa nini ndipo hutafanya dhambi mweke wa kwa ndipo utafanya nini dhambi wakati unapotambua ya kwamba uko katika uwepo wa Mungu daima uko katika uwepo wa Mungu daima unapotambua ya kwamba Mungu yu karibu utaangalia unalosema Utaangalia unalo sema. Utaangalia unalo fanya. Utaangalia unalo waza. Kwa sababu unajua una, unajua yuko karibu. Yuko karibu. Hutakuwa mropo mropo kaji. Hutakuwa hutakuwa ukitoa neno kinywani mwako bila kulipima kwanza. Je, kwa wale watakao sikia litawadhuru kiasi gani jambo hili? Naendelea. 74 Hiyo ni 73 Mwanadamu wakati anapowazia ya kwamba Mungu ameondoka atalaani Shalom <laughs> Atalaani atawatamani wanawake atafanya ataiba atadanganya atasema uongo Kwa nini anapokuwa anawazia Mungu hayupo Mungu ameondoka Mungu hanioni atalaani ataiba atatamani wanawake atatamani wanaume atafanya kila kitu ataiba nataka nikwambie huwezi ukaenda ukachukua mwanamke asiyekuwa mkeo au kachoma mwanamume ambaye sio mmeo isipokuwa unadhani Mungu haoni Hapo Mungu haoni Na kwa sababu naona Mungu haoni ndio maana mnatafuta kichochoro cha kujificha wanadamu wasiwaone kwa sababu Mungu haoni. Sasa ili tufanye jambo hili tunapaswa tuhakikishe na watu hawaoni. Bwana wabariki. Tuendelee. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa anawazia kwamba Mungu ameondoka 
tumeona analaani atalaani atawatamani wanawake atafanya ataiba atadanganya atasema uongo atafanya jambo lolote hapo anadhani ya kwamba Mungu hamuoni lakini hebu mlete katika uwepo wa Mungu ataacha jambo hilo sasa hivi sasa hivi kama akija tu weponi mwa Mungu nataka nikwambie humwambie acha ataacha ah jamani sasa hivi unaona ndipo Daudi akasema nimemweka Bwana mbele yangu daima yeye alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wake mwanadamu atafanya atafanya kila kitu wakati anapowazia ya kwamba Mungu hayupo karibu lakini umedanganyika nimedanganyika anasema macho ya Mungu yanatembea kote duniani yakimchunguza mwema na mbaya Mungu anakuona vizuri na kamera yake inakunasa barabara sawa sawa Mungu ana television na nabii ametuambia ilianza Eden kwa Adam itahitaji nabii kutuambia vitu kama hivi tungejua kulikuwa na television kule lakini Mungu amesema kulikuwa na television kwa Elia kulikuwa na television ila nyakati kulikuwa na nini television hapa wamezigundua tu lakini zilikuwepo sasa iko hivi iko hivi unapozaliwa katika ulimwengu huu ukifikia ule umri wa kuwajibika miaka nane nadhani kama sikosee nane ngapi hapo umri ambao unaanza kutambua jema na nini na baya cd Mungu anayoubonyeza ina start record inaanza kurekord matukio kama vile ndugu anaturekodi hapa matukio <laughs> inaanza kucheza inacheza mwaka wa ngapi inacheza wa 23 inacheza umechukua mke wa mtu inacheza tu umemtoa kisiwani ukampeleka mwanza mkajifiche inacheza tu kwenye nyehunge kule mnalishana chips inacheza tu ah twende mwanza hoteli huko ndiko hakuna umbea umbea inarekord tu ina record ina record matukio yote ina record tu mnarudi ina record tu mnarudi na mtelekeza nachukua mke wa mtu mwingine ina record tu ina record ina record kila tukio kila sauti mpaka na sauti tukio sauti pale muli tupangua ina record tu ina record tu ina record sasa kama kwa bahati mbaya ukafa bila kumjua Mungu Siku ile unasema ha oh. Mungu anaenda na switch off Shhh. alafu anachukua ile CD anaiweka kwenye maktaba yake Sasa Sasa siku ya hukumu hakuna shida hakuna tabu inachukuliwa CD alafu inawekwa alafu inafunguliwa Halafu nabii anasema anga hili lote nalo liona itakuwa ndio screen. Naona hicho kitu. Lazima ujue hakuna kitu unachofanya hata unachowazia ambacho Mungu hajui. Kwa hiyo itachezwa tu pale. Kwa hiyo malaika watatazama. Ulikuwa kila siku na mume wangu mimi. Mimi ni mwaminifu wewe. Wewe. Sasa siku ndo ataona. Vituko. Ka. Huyu ndo alikwenda niambia mwaminifu huyu. Mwanamume naye. Mimi, mama, mimi. Wewe usinione hivi. Mimi mwaminifu kweli kweli mimi. Najua kujishikilia hapo kwenye hapo kwenye screen uzuri itachukua picha na sauti na maeneo na kila kitu alafu ikimalizika Mungu anauliza ehe sema ka utatafanya nini jehanamu sasa 
sasa njia pekee ya kukomesha kuifuta hiyo CD hiyo flash iwe empty ni damu ya mwanakondoo haleluya unapoziungama dhambi zako kinaga naga damu inakuwa applied kwako inafuta kila kitu mpaka na kumbukumbu kumbu zake zote haleluya praise god hata wakisema na huyu tu, tu, Mungu tuchezee na huyu maana tulikuwa naye sasa hakuna hakuna CD tuchezee nini hana CD amen na amen naenda kumaliza umeona hiyo kwa hiyo sasa kila wakati anasema hilo ni jambo oh, nilikuwa hapa lakini mlete katika uwepo wa Mungu ataacha jambo hilo sasa hivi unaona ndipo Daudi akasema nimemweka Bwana mbele yangu daima hilo ni jambo jema si ajabu Mungu alisema yeye alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wake mwanadamu atafanya kila kitu wakati anawazia ya kwamba Mungu hayupo karibu lakini anapotambua ya kwamba Mungu yupo karibu je ulipata kumuona mwenye dhambi ebu mcha Mungu amwendee ataacha kulani kwake A, kama ana heshima yeyote unaona hatafanya mizaha michafu ambayo angaliifanya unaona unaona ataachana nayo kwa kuwa anajua ya kwamba yuko katika uwepo wa Mungu maana Mungu huishi katika maskani ya watu wake kwa hiyo Mungu yuko hapa ngoja nikwambie kama kuna dhambi ya mtu mwenye dhambi Mungu mwenye haki akija tu mtu wa Mungu mtakatifu wa Mungu akija tu hata kama alivu, alikuwa anavuta sigara unaona anafanya hivi samahani samahani mtu wa Mungu lakini hamjawahi kuonana naye hata siku hii amejuaje Mungu anaishi wapi anaishi ndani ya watu wake unafika guest hotelini unaandikisha tu nasema ah tunajua ni mtu wa Mungu. Hicho chumba kikufai baba. Tunaomba tukutafute chumba kingine. Huja mwambie nimeokoka. Huja mwambie ninatoka wapi. Huja mwambie mimi ni nani. Amekusha kujua. Ni nini? Uwepo wa Mungu unakuzunguka hivi kiasi kila pepo yoyote anatambua kwamba huyu ni nani. Mnampenda Bwana. Asante sana. Oh my I love that. Haya. Nafikiri nafika mpaka ngapi eh? Baada ya Daudi kufanya hivyo, yeye alisema moyo wangu utafurahi. Laiti mngalisoma hiyo Zaburi ya 16, moyo wangu utafurahi na mwili wangu utatulia katika tumaini. Kwa nini? Moyo wangu utafurahi kwa kuwa nimemweka Mungu mbele yangu daima. Na mwili wangu utatulia katika tumaini. Kama nikifa nitafufuka tena kwa kuwa hata mwacha mtakatifu wake aone uharibifu wala hata iache nafsi yake katika kuzimu unaona wakati Daudi alipomweka Mungu mbele yake naye alijua ya kwamba daima alikuwa katika uwepo wa Mungu utafuteni kwanza ufalme wa Mungu sasa sikilizeni enyi kanisa ninawapenda nami ninawatakeni munisikilize sasa kama vile ndugu Maclo Makalo alivyozoea kusema nisasema jambo fulani daima nimweke Mungu mbele zako wala usitende lolote ambalo usingelitenda mbele zake kwa maana yeye anakuangalia Unaona Mungu amewazingira wale wa mchao Hanini anakaa papo hapo tu karibu na wewe naye anajua kila unachofanya nawe huna budi kutambua jambo hilo unapoanza kusema uongo usifanye hivyo kumbuka Mungu anakusikiliza anakusikiliza ukianza kuvuta sigara yeye anakuangalia unaona nini yake Tulizoea kuimba wimbo kote barabarani ya kwamba ya kwenda kwenye kituo cha kweli cha nafasi cha nafsi 
lipo jicho linalokuangalia kila hatua unayopiga jicho hili kuu liko macho lipo jicho linalokuangalia lina kumbuka fanya kama Daudi mweke bwana daima mbele ya uso wako ndipo moyo wako utashangilia na mwili wako utatulia katika tumaini kwa maana yeye aliliahidi hilo naam bwana yeye alijua ya kwamba angefufuka kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi hivyo tunataka tuondoke na, na jambo fulani kwenye mkutano huu ya kwamba Mungu anakuangalia Mungu anafanyaje anakuangalia halafu anaku Tunapokuja katika uwepo wake tunabadilishwa tusiwe wa, tulivyokuwa tena angalieni kote katika nyakati kwa watu wa kila aina kwa mwanadamu muangalie Ibrahimu mnasema vema maisha yaliyobadilika ni kwa ajili ya wahudumu peke yao lola maisha yaliyobadilika ni kwa ajili ya kila mtu mnaona Mungu na awabariki Mungu na awabariki Mungu na awabariki.